DS Automobiles, Franse innovatie en vakmanschap. E-Tens, ontwikkeld met het oog op de stad van de toekomst. DS Automobiles biedt mobiliteitsoplossingen, rijplezier en services op maat. Ontdek onze toonbeelden van perfectie. De 100% elektrische DS3 Crossback E-Tens en de plug-in hybride DS7 Crossback. DS Salon Den Haag, aan de Rolne 18 in het Forenpark. Bibu Den Haag, een gerenommeerd autoschadeherstelbedrijf. Alles wat met de auto te maken heeft, kunnen wij voor u repareren. Wekelijks worden bijna 50 auto's vakkundig gerepareerd met liefst 7 jaar garantie. Autoschadeherstel Bibu Den Haag. Meer dan alleen schadeherstel. Sluiterij Voorburg. Onze service voor feesten en partijen is uniek. Ook voor kantoor of thuis. En leverancier voor horecagelegenheden in Zuid-Holland. Sluiterij Voorburg. Aan de Van Wateringenlaan 25 te Voorburg. Voor alle voorkomende elektrotechnische werkzaamheden, groot of klein, al bijna 100 jaar voor zowel bedrijf als particulier, is Van Vloodorp uw erkende installateur in de regio Haaglanden. Geen voorrijkosten en vraag vrijblijvend een offerte aan. Van Vloodorp elektrotechnisch bedrijf. Presentatie van het nieuwe technisch duo bij ADO Den Haag, hoofdtrainer Ellen Pardieu en zijn assistent Chris Powell. En een gesprek met Tim van Ammerooi, managing director van trainingskampen.nl. Dit is Studio ADO. Hartelijk welkom bij Studio ADO. Allereerst de beste wensen voor alle ADO-volgers. En in deze eerste aflevering gelijk al iets belangrijks. De presentatie van de nieuwe hoofdtrainer van ADO Den Haag, Ellen Pardieu. En ook zijn assistent Chris Powell. In het Cars Jeans stadion was het een drukte van je welste donderdagmiddag. Wandelt u mee naar binnen. Gaan we eens een kijkje nemen bij die presentatie. Nou, ik denk dat het vandaag een speciale dag is. Een dag waarin wij onze hoofdtrainer Ellen Pardu en de assistenttrainer Chris Powell gaan uh, introduceren aan jullie. Uh, later zal ik zo ook wat zeggen over uh, onze technisch adviseur Martin Jol, uh, waar we ook heel blij mee zijn dat hij hier aanwezig is. Ellen Pardu natuurlijk een uh, zeer gerespecteerde trainer die het fantastisch heeft gedaan in Engeland. Uh, wij zijn natuurlijk hartstikke blij dat hij hier is. Een wel overwogen beslissing ook gemaakt. Wellicht dat daar uh, later nog wat vragen over komen. En uh, we zijn ervan overtuigd dat uh, met Ellen, Chris en uh, uiteraard Martin Jol uh, ja, de betrokkenheid hoog gaan, uh, gaan, ma gaan maken bij de spelers. En uh, dat we ja, ons best gaan doen om ons uh, te handhaven. Well, I'm of course excited. Uh, it's a new challenge uh, for me personally. And obviously for Chris. And um, we're just keen to get going really. It's been a kind of strange period because of the mid-season break. So, um, yeah, we're hungry to get into work. It's your first step abroad. Is that a special feeling for you? It is, because I think um, British coaches and English coaches have, don't really get too many chances to work abroad. And um, I think um, we've proved uh, in the Premier League, in particular, that we have the ability to do that. I think it helps a little bit here in uh, Holland that de language the English is quite well spoken. So I'm guessing my message will be able to get over quicker than maybe other countries. So I hope that's the case because uh, we need to get points quickly and we need to um, try and move this team up the league. How strong is your connection with Ellen? Yeah, well, um, first of all, it's really, really good to be here. Um, yeah, I was with Ellen when I was a very young player. Um, at Crystal Palace, but I moved on. I didn't play too many times for the first team. Um, but I've known Alan all, all my footballing career, really, and um, re-signed me at West Ham. 
we won promotion to the Premier League and again towards the end of my career at Charlton uh, where my role was to play but also to encourage and help develop the younger players um, but then I moved on um, and began my own coaching and managerial career um, so when this opportunity came up and um, I spoke to Alan I just felt it was good to widen my own footballing experience um, I've always wanted to see what it was like in a different footballing culture and um, you know for the job that we have here um, I thought it was right to really test you know myself ourselves uh, here in Holland so um, really good to be, to be here. Martin Jol is aangesteld als, als adviseur. Uh, wat wordt concreet zijn rol? Nou ja, Martin Jol die gaat uh, in ieder geval de, de directie adviseren. Uh, met betrekking tot ook uh, de visie voor de, voor de lange termijn. Uh, we willen graag uh, dat we ook uh, bij de jeugd natuurlijk uh, ook de spelers uh, naar het eerste elftal willen laten doorgroeien. Nou, dat is uh, aan hem ook weggelegd om, uh, om ons daarbij te ondersteunen. Hij zal ons ook voorzien uh, van, uh, van adviezen met betrekking tot het eerste elftal. Uh, wanneer Allen dat, uh, dat nodig heeft, dan zal hij als klankbord fungeren. En, uh, en wij hopen dat het uh, ja, nu eens en voor altijd is dat hij uh, de Aden Den Haag is gekomen en dat hij een hele lange tijd uh, bij ons gaat blijven. En je mentioned Martin Jol, how key is he going to be in this? Well, he is going to be massively key for me. Firstly, he's someone I know very well, and of course, we were ex um, um, managers in the Premier League, so we know the standard of uh, what is needed there. He understands what is needed here. And um, he's already talked to me about uh, what I should expect. Uh, we'll have further discussions. And certainly on players uh, within this team and, um, and, and the players that we sign, I'll be, I'll be leaning on him too for that. Why take a job that's, that's a risk? Did you consider taking like an easier job, someone <laughs> somewhere beyond the relegation I don't know zone? any job in football that's easy, trust me, in this job. I mean, you're the head coach or manager or whatever you want to call it. They're all very, very difficult jobs. I just thought the uniqueness of this job uh, appealed to me. I like my connection with Mohammed, and that was important because your connection upstairs is as important as it is in the dressing room. So you need to have trust there. And um, I just wanted to get back on the training ground where I think I'll do my best work and um, get amongst the players. And, you know, I see this team and it looks like it needs help. You know, not just as a team, but as individuals. Some of the players, they need a boost. They need some identity to what they're doing, I feel. And um, I think I can give them that. So the opportunity is good. Um, it's, a, it's, a, it's a league that I've always had respect for. Um, so, yeah, I'm really looking forward to it. And, um, you know, this is, um, this is always um, the press day on the first day is always, you know, um, tough and awkward. But um, first day at the training ground, I can't wait for, which will be tomorrow. Ellen, what, what style of football do you prefer to play with your team? Well, I think uh, the most important, um, my, I think um, over the years, my style has always been a team um, that stay on the front foot and try to take the game to the opposition, even if we have resources that are not as great as the opposition. This particular scenario, um, I think we just need to get a, a format that's going to get us some points and quickly, and then uh, we can build some confidence going forward. But I certainly think... Um, Um, in terms of the style, um, we have to play a bit of a tighter game here um, to make sure that we're, we're not expanding the pitch too much and getting ourselves in problems. Tot zover een impressie van de persconferentie waarop de nieuwe trainer van ADO naar en zijn assistent werden gepresenteerd. En niet alleen zij zijn nieuw bij ADO, maar natuurlijk ook Martin Jol als technisch adviseur. Haaglanden voetbal volgt komende week Adelaar op trainingskamp in Spanje. En daar hebben we een uitgebreid interview met die nieuwe trainer Ellen Pardieu. Over dat trainingskamp gesproken. We praten ook met de managing director van trainingskampen.nl, onze partner. En dat is Tim van Ammerooi. We praten over de organisatie van zo'n trainingskamp en met name Ado Den Haag. Tim. Adel Den Haag, dit seizoen terug bij trainingskampen.nl. 
Ja, inderdaad. Uh, weer terug op het oude honk. Uh, weer naar uh, Zuid-Spanje op trainerskamp. Ze zijn uh, twee jaar uh, naar Turkije gegaan, maar uh, uiteindelijk uh, toch weer terug naar Zuid-Spanje. Maar Adel Haag gaat in Spanje naar een andere locatie dan dat ze in het verleden zijn geweest. Klopt. In uh, de laatste jaren uh, in Zuid-Spanje hebben ze in uh, Estepona gezeten. En uh, dit jaar uh, zullen ze uh, naar Alhorin uh, gaan. Dat is uh, relatief uh, uh, dicht bij uh, Estepona en Marbella. Dus op zich uh, qua afstand uh, wel in dezelfde hoek. Is dat een uh, hele nieuwe locatie voor jullie of hebben er al eerdere clubs gezeten? Nee, het is, het is geen nieuwe locatie. We hebben afgelopen winter uh, hebben we daar uh, Excelsior ook op trainerskamp uh, gehad. Uh, dus wat dat betreft uh, hebben we daar ervaring mee. Zal de club daar ook weer aan uh, niets uh, ontbreken, denk ik? Nee, klopt. Ik ben ook uh, op uh, voorinspectie geweest met, uh, met de teammanager van uh, Aro Den Haag. Uh, we hebben daar uh, verschillende locaties bezocht en uiteindelijk uh, deze locatie uh, geselecteerd. En uh, uiteindelijk... Uh, ja, het is een locatie met een veld direct aan het hotel, uh, met een fitnessruimte. Spelers lopen zo van de kamer het veld op. Prima eten, uh, in alle rust kunnen ze zich voorbereiden op de tweede seizoen zo. Dus zo dat het trainingsveld dus op de locatie zelf aanwezig is? Ja, klopt. Direct, uh, direct naast het hotel. Een uh, anderhalf veld, zal ze dat noemen. Dus uh, naast het uh, uh, gewone trainingsveld hebben ze ook nog een ruimte voor uh, keepers training of fysieke training. Dus uh, ontbreekt ze aan niets. Naast de trainingen, vaak de, de twee keer per dag, wordt er ook uh, gevoetbald? Ja, ADO die gaat uh, twee wedstrijden spelen. Uh, ze zullen op uh, 6 januari, uh, de feestdag in Spanje, drie koningen, zullen ze uh, spelen tegen Noordwijk. En op uh, 9 januari spelen ze tegen uh, Hoffenheim, tegen uh, nou, gebroeders uh, Schreuder, zijn daar, uh, staan daar aan het uh, roer. Qua trainersduo, dus uh, Nederlands uh, onder ons. Zo dat uh, Adel Haag heeft sinds kort een nieuwe trainer, Engelsman, uh, Ellen Pardew. Verwacht je dan dat er nog wijzigingen moeten worden aangebracht in het uh, programma? Ja, een nieuwe trainer uh, brengt altijd nieuwe wijzigingen met zich mee. Uh, en ik sta in uh, direct contact ook met de teammanager uh, uh, om uh, wijzigingen door te voeren. Uh, en dat is geen probleem. We kunnen snel schakelen tot het uh, laatste moment uh, of het nou om uh, andere spelers gaat. Een stukje wijziging in het programma. Uh, geen enkel probleem. Zo aardig, hè? Adel Den Haag, twee keer naar Turkije geweest. Uh, ja, dat ze toch weer ter terugkomen bij trainingskampen en nooit kiezen voor Spanje. Ja, ik, ik denk dat het ook uh, mede een stukje te maken heeft met uh, de sponsors die, uh, uh, die uh, nu weer meegaan en uh, niet meegingen naar Turkije. Uh, Zuid-Spanje heeft uh, in mijn ogen ook iets meer uh, te bieden voor, uh, uh, voor de sponsors. Uh, dus dat, dat speelt zeker bij heel veel BVO's. Uh, ook een rol, omdat ze hun uh, sponsors ook een aantal leuke dagen willen bezorgen. Je geeft al aan, uh, BVO's, uh, Adel Haar is er één van, maar jullie begeleiden meer BVO's in het buitenland. Ja, we hebben deze winterstop uh, weer uh, een aantal uh, BVO's. Uh, naast Ado Den Haag uh, hebben we ook uh, Heracles, uh, RKC Waalwijk, uh, NAC Breda, NEC Nijmegen. Dus uh, we hebben onze handen weer uh, vol uh, aan, uh, aan het... Uh, Volbrengen van de trainingskampen. En met Tim van Ammerooy zijn we erin gekomen van deze eerste aflevering in het nieuwe jaar van Studio ADO. De volgende aflevering is al komende zondag. De eerste bijdrage vanuit Spanje, waar ADO dus op trainingskamp is. Graag tot dan.